ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണേ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ പ്രയോജനപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണം പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ താപനില ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്ര ഡി എത്രയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാവോ നിങ്ങളത് ആദ്യം ഓർത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആൻസർ പറയാം എത്രയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് ഓപ്ഷനിൽ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒക്കെ കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒക്കെ ആ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതെഴുതണം അതെഴുതിക്കോണം മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി ഇത് ഫാരൻ ഹീറ്റിലോ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ചോദിച്ചാലോ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇല്ല ഫാരൻ ഹീറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കെൽവിനിൽ എത്ര ആണ് കെൽവിനിൽ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര മുന്നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ ഇനി ഏതാ പറഞ്ഞാൽ കെൽവിനിൽ കെൽവിനിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പത്താണ് ഇനി നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാകെ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് അസ്ഥികൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇനി പേശികൾ എത്ര ആ പേശികൾ എത്രയാ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേശികളാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണമോ ക്രോമസോമ ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്രോമസോം സംഖ്യകളാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തോളാവേ നിങ്ങളത് കാണാൻ മറക്കല്ലേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇനി നോക്കി ഇനി നോക്കി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അവയവങ്ങൾ എത്രയാ ആകെ അവയവങ്ങൾ എത്രയാ എൺപതെണ്ണമാണ് ഏ എൺപതെണ്ണമാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഏതാ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമതായിട്ട് കണ്ടെടുത്തത് മെസെൻഡറി മെസെൻഡറിയാണ് മെസെൻഡറി മെസെൻഡറിയാണ് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത് കണ്ടെത്തത് എൺപതാമത് കണ്ടെത്തിയതോ ആ അത് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യമാണ് എന്നാണ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യമാണ് എൺപതാമത് കണ്ടെടുത്തത് എം എഴുപത്തൊമ്പത് ഏതാണ് മെസെൻട്രി മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അവയവങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എത്ര എൺപതാണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാ വലിയ അവയവം അത് നമുക്കറിയാം തൊക്കാണ് തൊക്ക് തൊക്കിന് എത്ര കിലോഗ്രാമാ തൂക്കം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അല്ലേ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കിലോഗ്രാമാണ് തൊക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് അപ്പം ആന്തര അവയവം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആന്തര അവയവം ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് കരള ആന്തരിക അവയവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാലും കരളാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതണം അന്തർസ്രാവി ഗ്ര ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതണം അത് ചോദിച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എഴുതുക തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വേണം എഴുതാൻ അപ്പം എന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം കരളാണ് പിന്നെ മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചാലും കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് ചോദിച്
അത് ഫീമറാണ് തുടയല്ല് തുടയല്ലാണ് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നീള മനുഷ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഫീമറാണ് ഫീമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടയല്ല് കേട്ടോ ഇനി മനുഷ്യരീതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി ചോദിച്ചാലോ പേശി ഏതാ പേശി ചോദിച്ചാൽ പേശികൾ എത്രയാണ് വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഈ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി എന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സ് മാക്സിമസ് ആണ് വലിയ പേശി ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ കോശം കോശം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ നാഡീകോശമാണ് നാഡീകോശം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണ് ഫീമറാണ് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് നാഡീകോശമാണ് ഇനി ഏറ്റവും ആയുസുള്ള കോശം ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള കോശം ചോദിച്ചാൽ ഈ നാഡികോശം തന്നെയാണ് ആയുസുള്ള കോശം ഏതാണ് നാഡികോശം ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ചെറുത് ഏതാ ചെറുത് ഏതാ ചെവിയിൽ ഒരു അസ്ഥി ഉണ്ട് ഏതാ ആ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് സ്റ്റേപ്പിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് ഏത് സ്റ്റേപ്പിസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി വലുത് ഏതാണ് ഫീമർ വലുത് ഏതാ ഫീമറാണ് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയില്ലല്ലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് ഫീമർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശിയാണ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം ചോദിച്ചാലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം നാഡീകോശം ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേപ്പിസ് ഇനി നോക്കിക്കേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേശി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് വലുത് പഠിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പേശി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് സാർട്ടോറിയസ് സാർട്ടോറിയസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വലിയ പേശി ഏതാ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പേശി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർട്ടോറിയസ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ചോദിച്ചാലോ മൂലകം ഏതാ ഓക്സിജനാണ് ഇനി കുറച്ചുള്ള മൂലകമോ കുറച്ചുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് മഗ്നേഷ്യം ആണ് മഗ്നേഷ്യം കേട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ചോദിച്ചാലോ ലോഹം ഇത് മൂലകമാണ് രണ്ടും ലോഹം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ കാൽസ്യം കാൽസ്യമാണ് ലോഹം ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗം ഏതാ കാഠിന്യം അതേതാണെന്ന് അറിയാവോ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ആ ഏതാ കട്ടിയേറിയ കാഠിന്യമേറിയ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള എല്ല് ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ഏതാ ആ നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടി എല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയേറിയ അസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ എല്ല് ഏതാ അത് കീഴ്ത്താടി അല്ല അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് വൃക്കയുടെ ഭാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൃക്കയുടെ ഭാരം എത്ര ഒരു വൃക്ക നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് പിന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി നാനൂറാണ് പിന്നെ കരളിൻ്റെ ഭാരം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടു മുന്നൂറ് ഗ്രാം 
ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എന്താ തൊക്കിൻ്റെ ഭാരം പിന്നെ നമുക്ക് സുഷുംനയുടെ നീളം എത്ര അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ സുഷുംനയുടെ നീളം എത്ര നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സുഷുംനയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം മനുഷ്യ രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നട്ടലിലെ കശേരുക്കളോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ടലിലെ കശൂരുക്കൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഷുംനയുടെ നീളം എത്ര ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്ര സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി നോക്കിക്കേ വൻകുടലിൻ്റെ നീളം വൻകുടലിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് മീറ്ററ് വൻകു വൻകുടലിൻ്റെ നീളം എത്ര ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററ് ഇനി ചെറുകുടലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ടു ആറ് അഞ്ച് ടു ആറ് മീറ്റർ വരും ചെറുകുടലേ ചെറുകുടൽ എത്ര ആണ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ചെറുകുടലിൻ്റെ നീളം വരും ഇനിയുണ്ടല്ലോ മറ്റു ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഗ്ലൂക്കോസ് സാധാരണഗതിയിൽ എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണേ എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇനി ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം ചോദിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എം എം എച്ച് ജി എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി കേട്ടോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഈ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചോണം നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എയ്റ്റി കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇനി നോക്കിക്കേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ എത്ര ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങിയിരിക്കും സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം പുരുഷനിലാണെങ്കിലോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്ര ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ടാണേ ഈ വൃക്കയുടെ ഭാരം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാരം എത്ര പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി നാനൂറ് കരളിൻ്റെ ഭാരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമ തൊക്കിൻ്റെ എത്ര തൊക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കിലോഗ്രാമ് ഇനി വൻകുടലിൻ്റെ നീളം എത്ര വൻകുടൽ എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ചെറുകുടലോ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ഇനി സുഷുംനയുടെ നീളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയാ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നോക്കിയേ ആ നമ്മൾ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണെന്നറിയാമോ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹൃദ ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്കിന് വേണ്ട സമയം സെക്കൻഡിൽ എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണോ ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ വെള്ളമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇനി രക്തത്തിൻ്റെ അളവോ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചര ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം എത്ര നാൽപ്പത് ടു അറുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പിന്നെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ടു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ കേട്ടോ ഇത്രയൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പി എച്ച് അറിയാമല്ലോ രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അന്നനാളത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അന്നനാളം എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ വേണേ അന്നനാളം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അന്നനാളം അന്നനാളത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്കിന് വേണ്ട സമയം എത്ര ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡാണ് സുഷുംനയുടെ നീളം എത്ര 
നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്ര ശതമാനം ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേണം ശരീരത്ത് പതിമൂന്ന് ശതമാനം വേണം പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിലോ രണ്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വേണം മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എത്ര എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് എം ജി പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മറക്കല്ലേ ഇനി പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആദ്യം വരണം എൺപത് കേട്ടോ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനം എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്ര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം